Olá, começa agora o Religar e Conhecimento e Religião. Como compreender os rituais xamânicos? No programa de hoje eu converso com a antropóloga Isabel De Rose. Ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela realizou um estudo sobre xamanismo, religião e saúde. Seja bem-vinda, Isabel. É um prazer ter você aqui no, no programa. Obrigada, professor Flávio. Eu quero agradecer pelo convite. Também é muito bom estar aqui e poder participar do programa Religare. O Religare chega até você agora em todo o Brasil por meio de antena parabólica. Podemos ser sintonizados por 25 milhões de lares em todo o país. É a TV Horizonte cada vez mais perto de você. É muito fácil sintonizar. Veja como fazer no site tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de nos procurar lá é, no YouTube, acessar os nossos vídeos e compartilhar com seus amigos. Isabel, como é que surgiu o seu, seu interesse é, por esse tema é, do, do xamanismo e essa associação né, entre religião e, e saúde na sua trajetória como pesquisadora, antropóloga? Bom, então, na verdade, eu fiz graduação na Unicamp, né, no final dos anos 90, eu comecei a graduação, e já nessa época eu comecei meu interesse por pesquisar a religião, especificamente as religiões ayahuasqueiras brasileiras, que eu comecei a conhecer mais ou menos nesse mesmo período, e aquilo me despertou um fascínio. Sim. E aí eu fui fazer pesquisa de campo numa comunidade do Daime específica, que é o Céu da Mantiqueira, que fica no sul de Minas Gerais, que eles têm uma ligação muito forte com a temática da cura. Então, é, era uma comunidade religiosa que os próprios participantes estavam muito preocupados com isso. Tinha, além dos rituais que, nesse contexto, são considerados como tendo propriedades de cura, que depois a gente pode até ah, entender você, um pouquinho melhor, é, tem um grupo muito grande de profissionais da área da saúde que estão inseridos nessa comunidade religiosa, desde terapeutas alternativos, professores de yoga, até é, médicos com uma formação científica mesmo. Então, psiquiatras, psicólogos, neurologistas e... Isso foi uma coisa que, que me, interessou, me interessou muito, tanto essa relação Sim. entre religião e ciência, quanto essa presença de profissionais da área de saúde numa comunidade religiosa com essa preocupação pra, é, direcionada para a cura. Sim. Você falou religiões ayahuasqueiras. A que se, se refere esse, essa expressão? Bom, então, isso é uma expressão que se refere a um conjunto, na verdade, de grupos religiosos, que são principalmente três, que é o Daime, que depois se diversificou em várias linhas, é, a União do Vegetal e a Barquinha. Essas religiões tiveram início no Acre, no norte do Brasil, entre os anos 30 e os anos 60. Na verdade, a União do Vegetal foi em Rondônia, né? as outras Sim. duas foram no Acre. É, elas foram fundadas, as três, por pessoas simples, imigrantes nordestinos que foram para a Amazônia na época da borracha, eram caboclos, e, é, pessoas sem uma formação acadêmica, analfabetos e tal. E aí começaram lá, então, nesse contexto com essas pessoas, e a partir dos anos 60, 70, teve pessoas do sul, moradores da cidade, que começaram a ir para essas comunidades amazônicas em busca de cura, ou em busca de estados alterados de consciência, em busca de experiências místicas, começaram a conhecer essas religiões, esses líderes carismáticos, e trazer é, essas experiências para o Sul. São religiões que se organizam em torno da ayahuasca. O que, que seria a ayahuasca? Bom, é, na verdade, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque a ayahuasca Sim. pode querer dizer muitas coisas, hum. mas, para simplificar um pouco é, a resposta, o mais conhecido né, é essa bebida que é feita principalmente à base de duas plantas que são nativas da floresta amazônica, que é um cipó, que chama Banisteriopsis caap, e uma folha de um arbusto que chama Psicotria viridis. E ela é conhecida por suas... É, propriedades visionárias e também curativas. e Ela é usada no contexto dessas religiões ayahuasqueiras e, a partir daí, se expandiu para uma série de usos contemporâneos que até é difícil hoje em dia a gente medir e contabilizar. Mas, em geral, se fala que hum, a origem da ayahuasca vem dos grupos indígenas amazônicos e das práticas xamânicas nas quais... 
é, em muitos contextos, ela é usada há milhares de, de Sim. anos. Nós abrimos o programa falando de rituais xamânicos, né? como compreender os rituais é, xamânicos. De que forma as religiões da ayahuasca, é, as religiões ayahuasqueiras, como você falou ainda há pouco, elas se inserem é, nesse complexo mais, mais amplo, né, que nós poderíamos chamar de xamanismo. O que, que seria o xamanismo? Bom, é, essa é outra pergunta bastante difícil de responder, porque xamanismo, ainda mais hoje em dia, é um conjunto enorme, sim, sim. muito heterogêneo de, de práticas, grupos. E, e mais Mas, enfim, aplicado então a, a esse caso, né? É. Daí tem todo um outro debate, que é se, se a gente pode dizer que as religiões ayahuasqueiras são xamanismo ou não. Isso é um debate que não tem exatamente uma, resp uma resposta definida. Assim. É, eu tendo mais a achar que não. Mas o que, que acontece? Por que, que, que tem essa associação? Talvez a gente possa entrar por Sim. aí, né? Tá. É, essa associação vem porque se a gente pega o Daime, por exemplo, as outras religiões ayahuasqueiras também, elas, eles são religiões compostas a partir de uma diversidade muito grande de influências, que incluem elementos do catolicismo popular, é, do esoterismo europeu, das religiões afro-brasileiras e práticas xamânicas indígenas. Então, muitas vezes, no discurso dos próprios grupos, Ainda mais hoje em dia, com essa valorização dos elementos das culturas indígenas, tem essa ênfase na ideia de que a ayahuasca teria uma origem indígena, que seria uma prática xamânica. O próprio Daime se autodefine como uma religião da floresta. Então, essa associação com o xamanismo talvez venha mais é, por essa via, da, da forma como os integrantes desses grupos se autorrepresentam. Agora, se a gente for... Né, comparar é, essas religiões com os xamanismos indígenas, a gente vai primeiro ver que xamanismos indígenas em si já é um conjunto amplo e muito heterogêneo de práticas que tem é, elementos em comum, mas que tem muitas diferenças e que é muito diferente dos xamanismos urbanos ou dos, no, dos usos dessas práticas em contextos das cidades por pessoas não indígenas. Então, hum. Esse é um dos problemas, na verdade, com o uso do termo xamanismo hoje em dia, que é um termo que ele virou aplicado para tantas coisas, ele é tão genérico que, no fim, a gente acaba não sabendo mais exatamente do que, que a gente está falando. E nós mesmos aqui, exatamente, abrimos o programa assim, né? Como compreender os rituais xamânicos. Você falou que há elementos em comum. Não é? O que, que poderia ser identificado como um comum? Né? Apenas um, um, talvez, elemento comum nós poderíamos identificar no, no, no xamanismo? É, se a gente for pensar nos xamanismos indígenas, né, o conjunto xamanismos ameríndios, um dos elementos comum, assim, comuns, assim, bem geral, é muito frequentemente Sim. encontrado, é a ideia de que a realidade ela não é só essa realidade visível na qual a gente transita no nosso dia a dia, que, que a gente consegue enxergar com os nossos olhos normais. Sim. Na verdade, é composta por uma multiplicidade de realidades, entre aspas, de planos, de mundos, de cosmos, nos quais habitam também uma multiplicidade de seres, que são espíritos, os donos das plantas, os donos dos animais, uma infinidade de seres que a nossa cosmologia ocidental não reconhece, mas que, na visão dos povos indígenas, são tão ativos quanto os seres humanos e que desempenham um papel fundamental. Sim. Então, né, é uma realidade, realidades múltiplas, múltiplos cosmos. Acho que, acho que isso é um dos elementos comuns se a gente pensa a cosmologia dos xamanismos ameríndios. Agora, você fala ainda que é, nós temos xamanismos urbanos. Não é? O que, que poderia ser identificado como um xamanismo urbano? Então, porque aí o que, que acontece? Isso tem a ver um pouco com o processo de expansão das religiões ayahuasqueiras. Né? Então, vamos ah, voltar sim. lá para o que, voltar pro que eu estava falando, né? que eu contei que as pessoas da cidade começaram a ir para essas comunidades no interior da Amazônia, nos anos 70, em busca de estados alterados de consciência, experiências visionárias, experiências místicas, tudo estava muito em voga né? Naquela, naquele período no mundo. 
E aí começaram a trazer essas religiões para as cidades. Então, a partir dos anos 80, você começa a ter centros, né, do, principalmente do Naime, sendo fundados nas grandes capitais, em todo o Brasil. E a partir dos anos 90, é também no exterior. E aí, bom, o que, que acontece? Tem, tem to, to, toda essa representação que eu estava comentando né, das religiões ayahuasqueiras se autodefinindo como uma religião da floresta, se autodefinindo como prática xamânica, se autodefinindo como medicina tradicional e o interesse de certas parcelas específicas das populações urbanas por esses temas. É, isso vem muito no bojo também do movimento ambi ambientalista, movimento da nova era, novos movimentos religiosos, Sim. toda essa busca, é, não gosto muito do termo, mas vamos lá, é, global, globalizada por novas experiências religiosas. E aí as pessoas interessadas cada vez mais é, em certos temas-chave, como ecologia, medicina tradicional, conhecimento ancestral, plantas de poder, plantas sagradas e tal, e, e vão em busca é, dessas religiões, das substâncias que elas usam, dessas práticas. E isso leva a uma associação é, meio imediata do ponto de vista das pessoas que estão nesses circuitos é, procurando esses temas entre religiões ayahuasqueiras e xamanismo. Agora, Sim. a é muito mais complexo que isso. Se a gente for analisar antropologicamente, por exemplo, é uma associação da qual a gente deve desconfiar. É, vamos falar então um pouco mais daqui a pouco sobre é, o xamanismo. Né? Você já explicou que esse termo é bastante genérico, para isso que a gente está conversando aqui. Isabel de Rose, antropóloga, é, está no Religário de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já para falar sobre xamanismo. Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a antropóloga Isabel de Rose, ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. A nossa conversa de hoje é sobre xamanismo, religião e saúde. Isabel, você disse no início da, da nossa conversa, no, no primeiro bloco, que você entrou em contato com uma comunidade lá, uhum. é, você é, compartilhou né, com a, da presença de pessoas das ciências, da medicina, profissionais da área de saúde de modo geral. Uhum. É, essas pessoas estavam ali interessadas em fazer estudos não é, sobre o potencial é, curativo da, da religião ayahuasqueira, no caso o daime? É, então, na verdade, isso tem a ver, porque isso foi minha pesquisa de mestrado, né? Que eu, eu defendi em 2005, meu mestrado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi basicamente sobre esse tema, a cura dentro do, do Naime. E uma das questões que eu estava tentando entender é exatamente o que, que é a cura nesse contexto, o que, que as pessoas entendem como cura, porque... De uma perspectiva antropológica, a gente sabe que noções de cura, saúde, doença, corpo, pessoa, elas variam muito de acordo com o lugar, com o contexto, com a cultura em questão. Então, a gente não pode partir do pressuposto que a gente já sabe que quer cura, por exemplo. Hum. E aí, uma das coisas que eu descobri nessa pesquisa é que essa visão de cura dentro da é uma visão muito mais ampla. Então, a ideia de cura é diferente da ideia que a gente tem na biomedicina ocidental da cura como resolver um problema físico, curar um sintoma, fazer uma cirurgia. Ela pode passar por aí, mas contempla também uma série de outras dimensões. Então, tem uma ênfase muito grande na ideia de cura espiritual. Então, a, ideia, a cura pode ser eu resolver um problema com a minha família, eu briguei com a minha mãe, vou fazer as pazes com ela, ou... Ah, não sei que rumo eu vou tomar na vida, e aí eu, enfim, e, e também essa ideia da cura como um processo, um processo que pode levar décadas e pode compreender toda a vida da pessoa, no caso, a cura como uma busca constante, né? E Sim. aí tem a ver com isso que você estava perguntando, então, como a gente entende os médicos, profissionais biomédicos nesse contexto, dialogando com essa outra noção, essa outra visão de cura e pessoas também buscando a cura nessa outra chave, porque... E numa cosmologia bem bem distinta da cosmologia própria das ciências, né, que vem do 
do continente europeu, norte-americano, né? uma concepção de ciência bastante diferente. É, é. é e aí é, é um, são diálogos, na verdade, Sim. que são diálogos que também é, eles não deixam de ter conflitos, tensões, Sim. debates. Diálogos entre mundos, né? É, é, é a ideia, por isso é muito interessante a ideia de negociação, né? Negociação dos significados. Então, como essas pessoas negociam é, esses significados. E aí, uma das coisas que eu, eu vi, vários processos aí. Um dos processos é que essa ideia de cura espiritual passava a influenciar a prática profissional desses médicos que estavam inseridos nessa comunidade. Então, aquilo também, de alguma forma passava a orientar as práticas deles e, e muitos da emissas, inclusive, é, eles iam pro, procurar médicos que também eram do Daime, também estavam ligados a essas comunidades religiosas, porque eles sabiam que essas pessoas já iam ter uma abordagem mais abrangente do processo terapêutico, por exemplo. Então, no caso, vou dar um exemplo específico, um psiquiatra ou um psicólogo que vai fazer um processo terapêutico, mas que vai contemplar na terapia dele também essa ideia de, de cura espiritual e que vai, por exemplo, poder ajudar a pessoa a interpretar as vivências que ela teve dentro da própria experiência com a Ayahuasca, no contexto dos rituais da Emissas. Então, a própria prática profissional desses médicos, desses profissionais biomédicos, ela era diferenciada por essa vivência que eles tinham dentro dessa comunidade religiosa. E, ao mesmo tempo, a presença deles também agregava um caráter, entre aspas, científico àquele contexto. Né? Então, a gente sabe que essas religiões até hoje sofrem preconceito, Sim. tem toda uma disputa, uma busca de tanto legalidade quanto legitimidade das suas práticas e muitas vezes elas acionam essa aliança, entre aspas, com a ciência para tentar ter é esse respaldo. E aí, eu acho que a gente chega numa outra questão que você estava querendo perguntar, que era a questão do uso terapêutico da ayahuasca. Né? Sim, sim. Porque quando você fala dessa, desse grupo né, de biomédicos, profissionais da saúde interessados ali no, no tema, é, decorre daí essa, uma terapia, né? É, isso é um outro tema que ele é um pouco delicado também, porque todo o processo de legalização da ayahuasca no Brasil, que a ayahuasca ela é proibida em várias convenções internacionais sobre drogas, porque ela contém uma substância proscrita que é o DMT, a dimetiltriptamina. E aí, no caso do Brasil, teve uma mobilização que levou décadas para esses grupos religiosos terem direito a conduzir suas práticas livremente. E esse debate foi muito baseado na ideia do direito à liberdade religiosa. Então, toda a legislação brasileira ela, é, autoriza o uso ritual da ayahuasca em contextos rituais e religiosos. A gente não tem ainda um o uso terapêutico, não é legalizado. O que a gente tem, o último relatório de 2010 do Grupo Multidisciplinar de Trabalho para o CONAD, ele indica pesquisa sobre o tema. Tem uma série de estudos a respeito, tentando, mas aí é um outro problema, porque a gente vai sempre esbarrar na lógica biomédica. Esses estudos, se um dia a gente for né, realmente legalizar, comprovar que a ayahuasca tem, é, sim, potencial terapêutico, isso vai ter que ser feito de acordo com os moldes e a lógica científica, biomédica. Sim, então, sim. Isso, isso é um, um pouco sim. problemático. Assim. Isabel, como é que, que nesse contexto nós podemos falar do, do ritual? Como é que o ritual participa do processo terapêutico? Uhum. É, não, essa é uma pergunta ótima, na verdade, porque o ritual é um componente fundamental. E o que, 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 que acontece? Né? De novo, vou, vou voltar lá, porque eu estava falando no início. As pessoas, quando vão buscar a ayahuasca, vão buscar religiões ayahuasqueiras, elas, isso tem a ver com uma lógica ocidental, né? essa ênfase na ideia da substância, uma substância que produz o um um estado alterado de consciência e tal. Beleza, mas isso é um, eu acho uma visão muito reducionista da questão, Sim. porque o próprio ritual, eu acho que é fundamental, tão ou mais, na verdade, na minha visão, considero que seja mais fundamental que a própria substância para produzir é, 
uma cura, se a gente pensa na cura nesse sentido mais amplo, enquanto uma reorganização da experiência. Então, a, a, a gente sabe, se a gente for ver a antropologia, a gente tem é, etnografias, registros de muitos rituais que não lançam mão de substância nenhuma, mas que a pessoa sai de lá com essa sensação de ah, agora eu estou me sentindo melhor, agora eu consigo lidar melhor com o mundo, agora as minhas questões estão resolvidas. Né? Então, o, o, o Goethe, por exemplo, o Clifford Goethe, que é um antropólogo bem conhecido lá nos anos 70, um dos argumentos centrais dele sobre o rito era esse. Né? O ritual produz uma reorganização da experiência de mundo e, Sim. nesse sentido, ele... É, é uma ferramenta fundamental para gerar a cura nessa visão mais ampla do Sim, que seria. É o poder do ritual, né? Exatamente. Você, é, hoje no, no Brasil, identifica grupos fortes com interesse em pesquisa nessa, é, nessa sua temática? Você se formou em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina. Você identifica outros outros centros? Sobre... Essa relação, xamanismo, religião e saúde, é, religiões ayahuasqueiras e, o, e investigação sobre o seu potencial terapêutico? Olha, tem um interesse muito grande, muito, Sim. muito, muito grande sobre esse tema. É um tema que né, suscita, continua suscitando fascínio, assim... Eu, por exemplo, recentemente participei de um congresso na Unicamp, que foi realizado no início de agosto, que o nome foi Plantas Sagradas em, Jornada Plantas Sagradas em Perspectiva, que foi organizado por uma antropóloga colega minha, a Bia Labat, e o Luiz Toffoli, que é professor lá da, da Unicamp, é psiquiatra. Sim. E a Bia é antropóloga. Né? O, foi um evento de três dias, três dias, Lotou o auditório, assim, de ter gente no corredor, Esperando. porque não cabia. Hum. Gente sentada no chão, gente de pé. É um tema que atrai bastante, então, a atenção. É. Olha, infelizmente, a gente vai ter que encerrar nossa <risos> nossa conversa aqui. Eu quero dizer que foi um prazer enorme recebê-la. E acho que nós temos que, que marcar outras é, oportunidades, porque como o tema é muito diverso, há muito ainda o que falar sobre, sobre isso. Obrigado e espero receber você aqui outras vezes. Ah, também agradeço, Flávio, mais uma vez, professor Flávio. E, assim, realmente, teria muito mais o que dizer, mas espero que tenha podido esclarecer pelo menos um pouquinho. Excelente sua participação aqui. O Religar e Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e de doutorado acessando a página pucminas.br barra ppgcr. Religar de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião. Música